，豪门八点档，港星一直在。大家好，这里是辣评娱圈。朱玲玲离婚时带不走三个儿子，家产也一分不得，看似可怜至极，实则全是心机。其实早在2000年，朱玲玲和霍震霆的感情就已经生变了，原因无他，一是朱玲玲不满霍家女眷不得抛头露面的封建家规。二则是霍震霆剪不断理还乱的一系列花边新闻，令朱玲玲无法忍受，于是她果断带着儿子搬离了霍家老宅。后来还是公公霍英东看不下去，主动去劝说朱玲玲，后者这才不情不愿的回到了霍家。不过随着夫妻之间的问题矛盾越发尖锐无解，这段苦苦维持的婚姻还是在2005年宣告了破灭。当时出走霍家的朱玲玲几乎是净身出户。他没有拿走霍家一分钱财产，也没有带走任何一个儿子。在外界看来，他此举难免有些不可理喻。然而，很多人并不知道，这恰恰是朱玲玲高明之处。要知道，他们离婚那年，霍震霆已年近六十，无论是为了自己还是家族的颜面，他都不可能再婚，与其他女人生儿育女。这样一来，他膝下大概率只会有霍启刚三兄弟。而早年间，霍英东就曾定下一个规矩：将来家族产业只能让大房一脉继承。此外，老爷子还未雨绸缪，将大部分资产全部放入了信托基金。所以，即便朱玲玲和霍震霆分道扬镳，他也无法拿到一分一毫的财产。既然自己怎么样都没办法在霍家讨到便宜，那朱玲玲就干脆放弃前夫家的一切。反正无论如何，霍震霆一脉的家产将来都会落到霍启刚三兄弟那儿。而他的三个儿子，还都是朱玲玲所生，所以既然如此，那朱玲玲又何必非得要拿霍家的财产呢？而且如果当年他执意要分家产抢儿子，不仅会惹恼霍家人，将自己置于一个惹人嫌的境地，被他争取到的那个孩子，日后想必也会遭到霍家的排挤，将来大概率一点继承权都没有。聪明如朱玲玲，绝对不允许这样的蠢事发生在自己身上。所以他才会狠心抛下三个孩子，因为只有这样才不会耽误三兄弟的前程。不得不说，在这一点上，朱玲玲可比四太梁安琪看得透彻太多。因为梁安琪当初为了争夺家产，不仅将赌王气成了医院常客，还同二房的和超穷撕破脸皮，导致整个家族沦落成了外界的笑柄，至今都在为人议论不休。而如今的朱玲玲呢？前夫尊重她，儿子敬爱她。他的几个孩子现在也都成为了人中龙凤，十分优秀。所谓真正的聪明人，想必就是他这个样子吧。前段时间，霍启刚以人大代表的身份去北京开会，虽说这是他第一次参加这么重要的会议，但人家其实早就步入了政坛。2020年，霍启刚当选了全国青联十三届常务委员会委员副主席，没过多久，他还被委任成了香港一发局局长。正儿八经的中国公务员一枚。按照这种情况来看，霍启刚未来还有可能坐上香港一哥的位置。当然，真想走到那个位置，却并不是一件简单的事。好在霍启刚还算幸运，身边一直有贵人相助，他们便是郭晶晶和朱玲玲，以及离世的霍英东。霍英东带给孙子的是无与伦比的家庭传承，毕竟能被国家赋予红色企业家的商人，除了霍英东之外，也没几个了。得益于霍老爷子的爱国壮举加成，霍家在政界一直风评不错，给国家的印象也很好。其次，身为贤内助的郭晶晶，也给予了霍启刚莫大的帮助。除却他奥运冠军的光环，本身就极其拉拢人心外，记得彼时霍启刚参加竞选，也是郭晶晶陪丈夫一起走上街头派发传单，为两人拉了不少票。夫妻俩，一个是奥运冠军，一个是拥有百亿家产的豪门子弟。却能放下身段，亲自上街宣传，与周遭民众亲切交谈，如此接地气的行为，自然深受香港民众的好评。至于朱玲玲，她也是霍启刚从政道路上一颗不可或缺的基石，因为她帮儿子找了个大靠山，此人正是她的二婚富豪老公罗家瑞。众所周知，罗康瑞十分喜欢朱玲玲，苦练了对方八年后，才终于等到家人松口嫁给他。正因如此。据说婚后罗康瑞本打算将自己全部身家分享给朱玲玲，但却遭到了后者的拒绝。朱玲玲甚至还让罗康瑞将财产都留给自己的孩子。那么他为何如此大方呢？其中有两点原因
：一是他如果真要了罗康瑞的钱，难免会让对方认为自己是为钱才跟他在一起的，破灭了自己在其心目中的形象。第二点，如若罗康瑞真把钱给了朱玲玲，那么他与自己亲生子女的关系可能就永远无法挽回了。而如今，罗康瑞虽不在意这些，但他晚年万一后悔了，说不定会将错误全怪罪在朱玲玲身上。所以于情于理，朱玲玲都不会拿他的钱。或许正是感动于妻子的慷慨，罗康瑞多年来一直对他疼爱有加，也对霍启刚等人爱屋及乌。而他的维护，也正是朱玲玲想要的。毕竟罗康瑞可不是一名普通富豪，他除了在香港颇具地位之外，早年还曾进入大陆投资。尤其在上海拥有不少产业，多年来他在内地也手握不少人脉。如果将来霍启刚需要帮助，看在朱玲玲的面子上，罗康瑞都不可能坐视不理。由此可见，朱玲玲这一步棋真是走得太高明了。只是罗康瑞对朱玲玲越深情，对原配和金姐就越显得无情。罗康瑞虽然出身富豪，但在家族中并不受重视，兄弟之间为了家产明争暗斗也不少。在罗康瑞还没有发达时，何金杰就义无反顾地嫁给他，然后陪罗康瑞一起在商场打拼。何金杰虽然长相不出众，但胜在聪明能干。在何金杰的帮助下，罗康瑞的事业越来越好，他很快就成为了榜上有名的富豪之一。在这种情况下，何金杰回归家庭，专心在家养育二一女，让罗康瑞没有后顾之忧。只可惜，何金杰的付出。却比不上当年那一眼。早在1977年，朱玲玲在参加港姐比赛时，台下的罗康瑞就已经对她一见钟情了。彼时，罗康瑞自知没有能力和霍家长子霍震霆相比，只好把对朱玲玲的爱慕深深埋藏在心中，眼睁睁看着朱玲玲嫁入霍家。罗康瑞原本以为与朱玲玲这辈子都没可能，却没想到朱玲玲与霍震霆的感情出现了问题。这对罗康瑞来说是个天大的机会，他化身为朱玲玲的蓝颜知己，在他不开心时开导他，陪伴他，想方设法逗他笑。罗康瑞不是一个花心的人，他自从与何金杰结婚之后，就一门心思扑在了事业上，从来没有任何花边新闻传出。可感情就是这样，不喜欢就是不喜欢，没有道理可言。罗康瑞难得有机会与朱玲玲再续前缘。他不愿意将就，于是跟何金杰开始了分居生活，为两人离婚做铺垫。何金杰忙碌几十年，没想到最后竟然为朱玲玲做了嫁衣。离婚时，何金杰不甘心，他一分钱没要罗康瑞的，甚至在豪宅对面又租了一间房子。何金杰抱有一丝希望，希望罗康瑞只是贪图一时新鲜，为了一双儿女迟早会回心转意。没料到。罗康瑞不仅风风光光把朱玲玲娶进门，还在婚礼上高调宣布财产分他一半。何金杰彻底死心，带着一双儿女选赴国外，眼不见心不烦。因为两人结婚时，朱玲玲五十岁了，而罗康瑞也六十多岁了，年纪大了的两人没有再生育。也就是说，罗康瑞只有前妻生的二一女，可他抛弃发妻的做法，引起了儿女极大的不满。儿子罗俊成对父亲理都不理，甚至结婚时都没有通知父亲，对父亲的财产更是不屑一顾。罗俊成选择自己创业，不肯靠父亲的帮忙，无奈之下，他只好把公司交给女儿打理。随着年龄的增长，罗康瑞也越发渴望亲情。在前妻和金杰的劝说下，罗康瑞总算跟儿子和女儿的关系有所缓和，时常在一起聚餐，而这其中也有朱玲玲的功劳。当初罗康瑞大手一挥，要分一半财产给朱玲玲，但是朱玲玲喜欢的只是罗康瑞这个人。前段时间，媒体突然爆料说，朱玲玲嫁给罗康瑞一四年仍是外人，或将净身出户。言外之意，似乎是朱玲玲被赶出罗家，无奈之下又回到霍家，投奔自己的儿子去了。消息一经爆出，不少人为朱玲玲唏嘘，但实际上，罗康瑞与朱玲玲结婚十五年。现如今，一个七十五岁，一个六十三岁，感情依旧如初，因此两人不可能离婚，更谈不上朱玲玲净身出户。这一切都是媒体在玩文字游戏。真实情况是，朱玲玲自愿放弃了罗康瑞的家产，默许他把财产留给前妻的儿子和女儿。
，朱玲玲的大度打动了何金杰，开始对他另眼相看。他们两人之前的恩怨也就此化解了。只不过罗康瑞的儿子放弃了继承权，为了家族企业的发展，罗康瑞的千亿资产留给了女儿。但最后，不管罗康瑞的资产留给谁，朱玲玲都一如十八年前与霍震霆离婚时一样的豁达。在他看来，钱财不过是身外物。当初与霍震霆离婚时，他一分钱不要净身出户。现在他同样可以放弃罗康瑞的财产，这种做法值得敬佩。他的宽容和智慧再一次让人叹服，让人刮目相看。就在几天前，被传净身出户的朱玲玲海，协同丈夫罗康瑞一起出席了一场婚礼。在婚礼上，两人紧紧依偎在一起，虽然老夫老妻了。但是明眼人一看就知道感情深厚。这一次，朱玲玲和罗康瑞一起现身，也打破了离婚的传闻。媒体口中所谓的“朱玲玲二次净身出户，投奔霍启刚”，也成了一个天大的笑话。而朱玲玲本人的善良、大度、聪明，以及对财富的淡然，更是让所有人对她刮目相看。好了，今天的视频就到这里了，欢迎在评论区留言评论，请多多订阅和关注。我会持续为您带来更多精彩内容。